안녕하세요 쿠마레진입니다 지난 7월 제임스 웹이 포착한 우주사진들이 공개되었는데요 기존의 우주사진들보다 선명하고 사실적인 느낌이 너무 경이롭더라고요 이 사진들을 보고 나니 레진으로 만들어보고 싶어했습니다 이건 용골자리 성운에 위치한 우주절벽인데요 저는 이걸 레진을 이용해 제 방식대로 담아보기로 했습니다 오랜만에 큐브몰드를 사용해볼게요 먼저 사용할 이액형 레진을 비율에 맞게 잘 섞어줍니다 이번 작업은 특히 층을 많이 나눠서 작업할 건데요 첫 번째 층에서는 우주의 바탕색을 깔아줄 거예요 바탕이 돼 푸른색들을 조색해줍니다 몰드에 두 가지 푸른색을 붓고 경계는 대충 흩뜨려줍니다 이제부터는 가스층을 표현해 볼게요 다시 레진을 섞고 가스 구름을 그려낼 색들을 조색해 줍니다 이제 가스 구름을 표현할 차례입니다 가스 구름은 주로 수소로 이루어지는데 이 속에서 먼지와 가스가 혼합되어 별들이 탄생하기도 합니다 용골자리 성운 속에서는 태양보다 더큰 별들이 태어나고 있다고 합니다 자연스럽게 흩어진 가스 구름을 만들기 위해 흰색을 계속해서 풀어줄게요 이제 우주절벽의 테두리를 만들어 볼게요 이번엔 LED 레진을 사용해 보겠습니다 우주절벽의 산맥 같은 영상을 확실히 표현하기 위해서 봉우리선을 뚜렷하게 만들어 줄게요 조색이 안된 레진을 올려 경계를 조금 풀어줄게요. 이번엔 조색된 레진으로 선을 다시 진하게 잡아줍니다. 이제 어두운 갈색을 조색하고 흰선 위에 올려줄게요. 그리고 이액형 레진을 사용하기 전에 LED 레진을 높이 쌓아 턱을 만들어줍니다. 다음 작업을 할때 봉우리선이 흩뜨려지는 것을 방지하기 위함입니다. 이제 이액형 레진으로 다시 한번 가스 구름을 표현해 줄게요. 조색된 레진과 투명 레진을 번갈아 가며 사용하면서 자연스러운 우주 구름을 표현합니다. 위쪽 빈 공간도 투명 레진으로 채워줄게요. 이번엔 절벽 봉우리 위로 LED 레진을 펼쳐줄게요. 푸른색 펄을 레진에 잘 섞어준 뒤 테두리 위쪽에 올려 밝게 만들어줍니다. 이제 우주 절벽에 색을 입혀줄 차례입니다. 
검정색과 붉은 갈색을 각각 조색해 준비해 줍니다. 나사에서는 우주절벽을 달빛이 비치는 저녁에 험준한 산 같다고 표현하기도 했는데요. 산맥 같은 색을 만들기 위해 조색된 레진을 부지런히 올려줍니다. 그리고 글리터를 이용해서 별빛도 조금 표현해 줄게요. 좀더 입체적인 느낌을 주기 위해 가스 구름을 한번더 그려 넣어 줄게요. 우주 절벽이 산맥 같은 모습으로 보이는 건 성운 속에서 태어나는 별들이 강한 바람을 일으켜서 구름을 밀어내기 때문이라고 합니다. 저는 레진을 떨어뜨려서 구름을 이리저리 밀어볼게요. 이번엔 다시 색을 입혀줄 차례입니다. 이렇게 층층이 레진을 올리면 좀더 심도 깊은 우주를 표현할 수 있어요. 이제 성운 속에서 탄생 중인 수많은 별들을 더 표현해 볼게요. 몰드 벽면에 테이핑을 해주고 물감을 묻힌 칫솔을 튀겨주면 자잘한 별들이 그려집니다. 불필요한 부분에 묻은 물감은 면봉으로 닦아내고 좀더큰 별은 이쑤시개로 찍어서 표현해줬어요. 그리고 LED 레진을 조색해서 큰 별들의 색을 입혀 볼게요. 이제 몰드를 가득 채울 레진을 잘 섞어 줍니다. 양이 많아서 탈포기로 기포를 제거해 줬어요. 먼저 레진을 조금 붓고 글리터 별빛도 좀더 어울려 줄게요. 이제 레진을 몰드에 가득 채워 줍니다. 경화가 다 되었으니 물대에서 레진을 타령해 줄게요. 경화가 되면서 레진이 수축돼서 속이 약간 파였더라고요. 이 속은 다시 레진으로 평평하게 채워서 마무리할게요. 이렇게 우주절벽 완성입니다. 여기까지 시청해주셔서 감사드리고 저는 또 다음 영상에서 뵐게요. 감사합니다.